survive ni I, I tahu Macam mana strawberry ditanam Maksudnya Strawberry dalam Dalam pokok Strawberry dalam pokok Bukan dalam pokok Okay strawberry ni Dia tanam dengan menggunakan sistem Stapel Sistem fertigasi Tahu tak apa tu sistem fertigasi Tak Tak tahu Okay, Mel sini boleh terangkan sistem fertigasi kan uh, Dia satu kaedah tanaman Okay, dia, dia kita tanam pokok Tapi, kita siram dia dengan sistem pengairan titis Okay, nak tengok tak sistem pengairan titis? Tak Okay, sini, sini, sini Okay, ayo, ayo tengok tu Ni apa? Ni paip Kan, ni paip kan? Okey, dekat pipe ni dia pipe besar Lepas tu, nampak tak dekat pokok ni ada pipe kecil mm -hmm. Okey, dekat pokok ni ada pipe kecil ni Okey, yang ni Pipe pipe kecil ni yang nampak ni Ha, inilah dia sistem pengairan titis Okey, air nutrien dari tangki disalurkan terus ke salur pipe Dan seterusnya ke set penitis Okey Okey, cuba tengok Yang halus ni okay, Yang halus ni, ini adalah tube micro Okey Tube micro ni disambung terus ke set penitis dan terus ke media tanah. Okey, dekat dalam air ni dia dah letak baja tau. Baja ni dia baja campur dengan air, dia gaul, dia campur campur campur. Kemudian dia salurkan dekat dalam paip. Dari paip tu dia masuk ke dalam sistem. Faham? Kalau faham tu bertangan. Yeay! Good job. Seterusnya kita lihat kepada komponen utama sistem fertigasi. Sistem fertigasi terdiri daripada tangki nutrien, pam air, penapis, set penitis, paip ladang dan juga pengatur masa. Set penitis akan dicucuk ke dalam tanah untuk menyalurkan air nutrien terus ke zon akar. Set penitis terdiri daripada penitis micro dan juga nipa baja dapat diberikan secara lengkap dan juga terkawal kerana ia dikawal oleh timer ataupun pemasa dan juga pam air yang mengawal pengaliran air baja tersebut. Okey, yang kedua dapat menjamin kebersihan kerana sistem fertigasi ini tidak menggunakan tanah berbanding dengan sistem konvensional. Okey, yang ketiga dapat mengatasi masalah bawaan penyakit yang berpunca daripada tanah tersebut. Dan yang terakhir kebaikan sistem fertigasi adalah 
dapat menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti dan lebih baik berbanding dengan sistem konvensional. Okey, yang seterusnya kita lihat pula kelemahan sistem fertigasi. Okey, yang pertama, sistem fertigasi ni memerlukan pemodal yang tinggi kerana setiap peralatan Uh, nilainya adalah lebih tinggi berbanding dengan sistem konvensional Contohnya seperti timer dan juga pump air Yang kedua, memerlukan pengetahuan yang tinggi uh, Setiap individu yang ingin menggunakan sistem fertigasi Mereka perlu mendalami uh, ilmu yang berkaitan dengan sistem fertigasi okay, Yang ketiga, pengurusan ladang yang berterusan Kerana sistem fertigasi ini me gunakan elektrik dan juga alatan-alatan yang perlu diselenggara pada setiap masa. Okay, dan yang terakhir, apabila berlakunya kerosakan sistem, ia akan menjejaskan keseluruhan sistem fertigasi tersebut dan memerlukan kos yang tinggi untuk menyelenggara setiap peralatan. Okay, sekian saja topik untuk hari ini. Tak yang terangkan tadi fertigasi. Faham kan? Strawberry ini tadi ditanam guna sistem Berti Berti Gasi Ok So sebab Dah tolong umi petik strawberry ni Hari ni tengok kita ada dah ada dua Bekas Ni eh, kita boleh bawa ni So umi belanja makan Ini Ini Ah, Ini lah strawberry Ini kuah strawberry Bukan lah, tu butter Tak butter Jam, 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 jam Okay dah Tengok tu Abi Tunjuk ni Tunjuk ni Nah Nah, 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 nah Yeay